zapewne wszyscy herbaciarze, tak jak ja, bardzo się cieszą, kiedy oglądając jakiś film, nagle zobaczą coś o fajnej herbacie i wyłapują z przyjemnością te fragmenciki. My dzisiaj dla Was przygotowaliśmy taką małą e, zabawę, no, generalnie rzeczy, które nam utkwiły w pamięci z różnych filmów, które były związane z herbatą i przy okazji od razu zachęcam Was, żebyście wysyłali nam informacje o tym, czy Wy też trafiliście gdzieś w jakichś filmach właśnie na jakieś ciekawe momenty herbaciane, coś Wam wpadło w oko, w pamięć. Pierwsza scena, która pokazuje właśnie no, bardzo profesjonalnie wyglądający zestaw do herbaty. Mamy tutaj przygotowane czarki z herbatą. Widać, że jest w różnych kolorach. Jest grzejąca się na piecyku woda, co jest naprawdę bardzo fajne, bo mało kto tak robi z namaszczeniem. Mało kto serio grzeje na ogniu e, właśnie wodę do herbaty. I parzenie też odbywa się bardzo tutaj szalenie, bardzo tutaj uważnie, już tak ceremonialnie można by powiedzieć. E, no i to, to, o czym mówią w ogóle ci panowie, to jest bardzo fajne, ponieważ z z tego fragmentu pochodzi bardzo e, ważny taki cytat, który często się pojawia, zauważyłem właśnie e, w, w internecie, gdzieś w odniesieniu do herbaty, czyli jest właśnie hasło, że e, to człowiek ocenia herbatę, a herbata samą siebie nie ocenia. E, tutaj w kontekście tego, że panowie się sprzeczają, czy w ogóle e, można jakąś herbatę uznać za lepszą od innej i, i czy w ogóle jest jakaś super herbata i no ciekawe, co, co wy o tym myślicie. No ja uważam, że w sumie obaj mają trochę racji, no ta sprzeczka do nikąd nie wiedzie. Jest tu też pokazane, jak fajnie można się sprzeczać przy herbacie. Oni są oazą spokoju obaj i oni tak naprawdę nie prowadzą jakiejś kłótni, piją razem herbatę, a jednak wymieniają zdania. Bardzo fajne. Hello, I am Professor Trelawney. Together we shall cast ourselves into the future. Tutaj zahaczamy właściwie mniej o samoparzenie i picie herbaty, a bardziej o wróżenie z fusów. Chodzi o to, że tutaj się odbywa w Hogwardzie lekcja wróżenia z fusów i, yy, i zauważcie, to co się dzieje, to nie do końca jest też zgodne z taką prawdziwą yy, taseomancją, czyli yy, pokazane tutaj te yy, jakieś ponuraki i tak dalej, one nie występują w podręcznikach do wróżenia z fusów. Jeżeli się w to wkręcicie i będziecie chcieli, można w internecie znaleźć kilka takich wzorów, kilka takich rzeczy, które się w tych fusach serio mogą pojawić. Jest to ciekawa zabawa. Była bardzo modna wśród wyższych sfer, kiedy herbata dopiero zdobywała przyczółki w Europie no i bawiono się tak po prostu wśród szlachty, więc zachęcam, można jak najbardziej. To jest oczywiście Śniadanie u Tiffany'ego, jeśli ktoś nie rozpoznał. Super film, bardzo, bardzo klasyka i tam jest taka scena, że e, znaczy nie jedna scena, w której właśnie ten pan Japończyk mieszkający nad tą imprezującą główną bohaterką jest oburzony na te hałasy i na to, co się dzieje. No i on właśnie w tej scenie rzeczywiście nie przygotowuje sobie e, tradycyjnie macie, ale jest, jest pokazane jak, jak siedzi właśnie z maciawanem, jak wyciera maciawan. Jest to ewidentnie e, no, Japończyk, który przygotowuje e, sobie herbatę i e, co ciekawe, mi się właśnie podoba że, że pokazano też matkę, pokazano maczawan, pokazano nie sam moment pienienia macie, ale rzeczywiście użyto akcesoriów, które są zgodne z, z kulturą i zgodne z tym, co powinno tam być. Composed. Graceful. Elegant. No, historia Mulan, tutaj jest pokazana w wersji filmowej, rzeczywiście też się nalewa herbaty, no to oczywiście rzecz się dzieje w dawnych Chinach, więc siłą rzeczy każda pokazana tam herbata jest już taka bardzo oryginalna, orientalna, więc mi się to szalenie podoba. Nie wiadomo co tutaj parzymy, nie wiadomo o co tu chodzi. Pojawia się tu ciekawa rzecz, z którą się nie spotkałem jeszcze, ponieważ jak zauważycie Mulan, tego oczywiście w kreskówce nie było, ale tutaj Mulan stawia ten czajnik na pająku po to, żeby go powstrzymać przed zniszczeniem całej tej sytuacji. No a swatka jest oburzona, że czajnik ma stać na środku stołu, w centralnym miejscu, gdzie jest właśnie ta specjalna serwetka pod czajnik. Ja nie wiem w sumie dlaczego tak jest i skąd się wzięło, nigdy się z tym nie spotkałem, ale może rzeczywiście jest to jakaś, jakaś ciekawostka, może tak powinno być. W każdym razie bardzo mi się też podoba kolor samej ceramiki, no to taki seladon, bardzo w Chinach cenione. I'd like some uh, sencha or genmacha. Green tea, yes sir. And don't burn it. Pour it just before boiling point, not after. Green tea. Si, signore. Grazie. 
człowiek prosi o sencze albo o getmajcze i podkreśla, żeby nie było to zalane wrzątkiem, żeby to była woda, która no nie poparzy tych liści, nie, nie przeparzy. Bardzo fajne, bo właściwie ta scena się nie rozwija dalej, ta herbata nie jest tutaj jakby osią wydarzenia, po prostu jest pokazane, że, 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 że no człowiek robi problem, no może trochę tak, ale właśnie, że, że są ludzie, którzy nie tylko znają herbaty, wymawiają dobrze nazwy, ale jeszcze wiedzą, że no może nie podali konkretnego tam zakresu parzenia, ale mówią, nie zalej mi tylko tego wyrządkiem. Fantastycznie. Oh, yes, that is good. So... Misiek, który się opycha, zaraz robi coś, czego nie powinno się robić i co też mi się parę razy zdarzyło w życiu i w ogóle coś, za co moja małżonka zawsze mnie goni, ponieważ on się napija z czajniczka herbaty prosto z dzióbka, nie używając w ogóle żadnego kubka, filiżanki, czarki, niczego. No i oczywiście no, nie wypada tak robić, to jest straszne, straszne fopa, to tak jakby, nie wiem, łyżką wyjadać zupę prosto z garnka, no ale ja muszę przyznać, że jak gdzieś już na przykład zaczynam sprzątać i zostało trochę herbaty w czajniczku, to zdarza żeby się do dzióbka po prostu jeszcze tak wypić, bo mi żal wylać i właśnie bardzo denerwuje typ żonę, więc myślę, że tutaj ten misiek jest pokazany jako ktoś, kto w ogóle nie ma manier i właśnie żłopie w ten sposób. The Emperor of China sent me this tea. Watch the flower. Szlachecki dwór, widzimy tutaj, no oczywiście film kostiumowy, widzimy piękne stroje, ale właśnie są to czasy, kiedy herbata nie była jeszcze super popularna, właśnie najczęściej pijała to szlachta, najczęściej bywało to na dworze i zauważcie, co oni tutaj mają, cieszą się właśnie z takiej herbaty specjalnie prosto z Chin, zauważcie, że jest to herbata kwitnąca, biała, która pięknie wygląda, otwiera się kwiat. Zwróćcie uwagę, że rzeczywiście filiżanki są tu porcelanowe, ale bardzo powszechnie używano wtedy metalowych czajniczków, e, więc jest to, jest to też takie zgodne. No i reakcja tego pana jest cudowna, bo mniej więcej tak Europejczycy reagowali na chińską herbatę w tamtych czasach. The great artisans say, the more the teapot is used, the more beautiful it becomes. Jeśli dobrze sobie przypominam, to ten odcinek to działo się on w muzeum, gdzie właśnie był bardzo stary, taki hodowany czajniczek z Yixin, który jak wiadomo, im więcej parzymy, tym jest lepszy, tym fajniejszy wychodzi napar, tym bardziej jest szlachetny. No i tutaj jest powiedziane, że im częściej się parzy z tego czajniczka, tym on jest piękniejszy. To wynika z tego, że powinno się ciepły czajniczek z Yixin w ogóle głaskać od zewnątrz, żeby tłuszczem z własnej dłoni gdzieś go konserwować i nabłyszczać. Więc rzeczywiście wygłaskany czajnik wygląda super. Super, także fajna scena. To tyle znaleźliśmy, na pewno jest tego oczywiście więcej. Nie skupialiśmy się też na filmach, które były typowo gdzieś tam związane z Azją, gdzie no, ta herbata, jeśli się pojawia, to musiała być taka naprawdę poprawna. Bardziej nas cieszy coś z popkultury, gdzie nagle pojawia się dobra herbata. Dajcie znać, czy Wy też tak się cieszycie, kiedy nagle zobaczycie jakąś fajną herbatę w filmie i czy też Wam to zapada w pamięć i czy może brakuje czegoś na naszej liście. Piszcie do nas. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.